ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மேடம் குக்ஸ் அலாட் இன்றைக்கி நம்ம சண்டே மெனுக்காக சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி அப்புறம் ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோங்க வாங்க இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் குயிக்காக பார்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிற ஒரு வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் மூணு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு குக்கர் சூடானதும் அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்புறம் நெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் அதில் ஒரு பிரியாணி இலை நான் இங்கே பிரியாணி ரெண்டு பேருக்கு செய்கிறதுனால அரை கேஜி மட்டன் எடுத்துருக்குறேன் இளசான மட்டன் பீஸை எடுத்துக்கோங்க இப்போது இது அஞ்சு நிமிஷம் எண்ணெயில் வதுக்க போகிறோம் மட்டன் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் அதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் மட்டனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்போவே நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லைங்களா இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் வெங்காயத்தோட பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேஸ்ட்டை மட்டனோட பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் வதுக்கி எடுத்துக்கோங்க மட்டன் வேகிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இது ஒரு வாட்டி எல்லாம் நல்லா கலந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம குக்கர் லிட்டை போட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே ஆறுலேருந்து ஏழு விசில் வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் மட்டனை அடுத்து ஃபிஷ் ஃப்ரை செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துக்கலாம் நான் இங்கே முக்கால் கேஜி அளவு சைனீஸ் பாம்ஃப்ரெட் ஃபிஷ் எடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் எந்த ஃபிஷ் வேணுனாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ மேரினேஷன் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு அகலமான பவுல் இல்லைன்னா ட்ரை எடுத்துக்கோங்க அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டுக்கோங்க பொடியாக நறுக்கி எடுத்த கருவேப்பில் பொடியாக நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா முக்கால் கேஜி மீனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க அரிசி மாவு சேர்க்கறதுனால ஃபிஷ் ஃப்ரை நம்மளுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் எலுமிச்சை பழத்தை பிழிஞ்சி எடுத்துருக்குற அதோட சாரை சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த மசாலா பொருட்களை எல்லாம் ஒன்றா கலந்து எடுத்துக்க போகிறோம் இதில் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த மசாலா வந்து எந்த ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கானாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது நம்மளுக்கு ஃபிஷ்ஷை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு மசாலா எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது ஒரு ஒரு மீனுக்காக இந்த மசாலாவை நல்லா தடவி எடுத்துக்கோங்க எல்லா பக்கமும் இந்த மேரினேட் பண்ண மீன் துண்டுகளையும் ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் அடுத்து ஒரு பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேன் சூடானதும் அதில் நக்ஷத்திர சோம்பை போட்டுக்கோங்க பட்டை நாலு லவங்கம் மூணு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக கல்பாசி ஜாதிக்காய் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இந்த மசாலா பொருட்களை எல்லாம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மசாலா பொருட்களை எல்லாம் ஓரளவுக்கு ட்ரை ரோஸ்ட் ஆனதும் கொஞ்சமாக முந்திரி அப்புறம் பிரியாணி எல்லாம் சேர்த்து ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இது கொஞ்சம் நேரம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா நீங்கள் இதை க்ரஷ் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் அடுத்து குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி மட்டன் எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இந்த தண்ணி அப்படியே நம்ம மட்டன் சேர்த்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோ ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொதி வந்ததும் கொஞ்சமாக பொடியாக நறுக்கி எடுத்துக்கிட்ட கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி புதினா இலையும் சேர்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் மிளகாய் சேர்த்துருக்குறோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூளை சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் அப்புறம் நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா பிரியாணி மசாலா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க 
இதே பிரியாணி மசாலாவை நீங்கள் எந்த பிரியாணி செய்கிறதுக்கு வேணுனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மசாலா பொருட்களை எல்லாம் பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் மட்டனோட குக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மசாலா பொருட்களை எல்லாம் மட்டனோட எவ்வளோ நல்லா குக் ஆகி வந்திருக்கு இதில் பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற வச்சு எடுத்த ஜீரகா சம்பா அரிசியை ஒன்றரை கிளாஸ் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பிரியாணிக்கு ஜீரகா சம்பா அரிசி ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கோங்க நீங்கள் வேணால் பாஸ்மதி அரிசி வேறு ஏதாச்சும் நார்மல் ரைஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் யூஸ்வலாக நாம் ஒன்றரை கிளாஸ் அரிசிக்கு மூணு கிளாஸ் தண்ணி சேர்ப்போம் ஏற்கனவே இங்கே ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி இருக்கிறதுனால நான் இன்னும் ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் கடைசியாக மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுடுங்க இப்போது குக்கர் நேற்று க்ளோஸ் பண்ணி மூணு விசில் வரைக்கும் மட்டனை வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் அடுத்து நம்ம ஊற வச்ச மீன் துண்டுகளையும் எண்ணெயில் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் எண்ணெய் மீடியம் ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கட்டோங்க மீன் கோல்டன் ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்திருக்கு இது ஒரு கிச்சன் டிஷ்யூவில் போட்டுக்கோங்க அடுத்து ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறம் குக்கர் லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி மட்டன் பிரியாணி எப்படி வந்திருக்கு பார்க்கலாம் வாங்க ரொம்பவே நறுமணமாக இருக்குங்க வாங்க இந்த பிரியாணியை ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் சுட சுட மட்டன் பிரியாணியோட ராய்த்தா கிறிஸ்பியான ஃபிஷ் ஃப்ரை முட்டை இது எல்லாத்தையும் வச்சு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ அருமையாக இருக்குங்க சண்டேஸில் உடனே இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களோட வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பியூவர்ஸ் இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபேஸ்புக் அப்புறம் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாச்சும் ரெசிபி நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்க்க விரும்பினீங்கன்னா அதை கூட நீங்கள் கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஹாப்பி குக்கிங் அண்ட் ஹாப்பி ஈட்டிங் வித் மேடம் குக்ஸ் அண்ட் நாட் தேங்க்யூ Thank you.